ഉന്നക്കായ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്നു പക്ഷേ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റും ഉള്ള സാധനമാണ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ വലിയ ഒത്തിരി നീളം കൂടിയതൊന്നുമില്ല ഒരു നാലഞ്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്യ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ പിന്നെ ഏത്തയ്ക്ക രണ്ട് മുട്ട ആദ്യം എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പാൻ കത്തിച്ച് വെച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങായും ഒന്ന് എന്താ ചെയ്യാം നമ്മളൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം പിന്നകത്ത് നമുക്ക് മുട്ട സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട നമ്മൾ ഒത്തിരി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു എത്ര മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് കൊടുക്കാനും വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കാരണം എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ആ കഴിക്കാൻ നോക്കുകയല്ല ഒരു ഡിഷ് രണ്ട് ഡിഷൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ മാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ രാവിലെ മുഴുവൻ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിക്കുന്നതാന്നു അന്നേരം ഒട്ടും കൊള്ളുകയല്ല അതുകൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്യണം ഓരോ മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പം അഞ്ച് പേരെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ആ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് അഞ്ച് ഉന്നക്കായി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ അഞ്ച് മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള കബാബ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം തന്നെ വയർ ഫില്ലാവും പിന്നെ നോയമ്പ് വീടിയിട്ട് ആദ്യം കുടിക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെ കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കാനേ തോന്നുകയില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കല്ല ഇച്ചിരി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നല്ലേ ആദ്യം മുട്ട ഫുൾ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ശകലം ഉപ്പിടണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടണ്ട എന്തായാലും മുട്ടയ്ക്കകത്ത് ഉപ്പോ കുരുമുളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളുകയല്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിടുവാന്നേ അല്ലെങ്കിലേ അതിനൊരു സ്വാദ് കാണുകയില്ല എന്ന് വെച്ച് മാക്സിമം അതിനെ കുഞ്ഞാക്കി തന്നെ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പം വലിയ വലിയ പീസസ് ആക്കാതെ ഏറ്റവും ചെറിയ പീസസ് ആക്കിക്കും സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊരിയുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ കണക്കിനാന്നു നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഒത്തിരി മൊരിയുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മൊരിച്ചെടുക്കാം അതല്ല മുട്ട ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് മുട്ടയൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ എനിക്ക് ഒത്തിരി മൊരിയണ്ട അതിന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങായി ഒന്ന് ഊപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട അതൊരു എന്തോരം വേണം നോക്കി വെച്ചാൽ അത്രയും മാത്രം മതി കുഞ്ഞു പീസസ് ആക്കുന്നതാണല്ലേ അതല്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒറ്റ ഇതായിട്ട് ഇരിക്കുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് രണ്ട് പീസായിട്ട് ഇരിക്കുവാന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല മുഴുവനോടെ ആന്നേല് അതിനൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിടുന്നതാണ് നല്ലതേ ഇത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറയാനാ പൊട്ടിച്ചിട്ട നേരം കൊണ്ട് അതങ്ങ് മൂത്തു അന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇച്ചിരി മുന്തിരിങ്ങായും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം എണ്ണ നെയ്യ് എന്തായാലും ചൂടായി കിടക്കുവാന്നു അന്നേരം തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തോ ആ ഒരു മൂപ്പ് മതിയാവും ഇനി ആ നെയ്യ് അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഈ ഏത്തയ്ക്ക അങ്ങോട്ട് എടുത്തേച്ചുണ്ടല്ലോ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് വെച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുവേലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല അസ്സലായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് കുഴയ്ക്കുക നല്ല പഴുത്ത ഏത്തയ്ക്ക തന്നെ വേണം ഏത്തയ്ക്കായ്ക്ക് ഒരു മധുരം വേണമേ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഏത്തയ്ക്കായെ മേടിക്കാവുള്ളൂ പഴുക്കാത്ത ഏത്തയ്ക്ക മേടിച്ച അതിനകത്തുള്ള സ്വാദ് കാണുകയില്ല ഈ ഏത്തയ്ക്ക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒട്ടും ഈ എന്നാ പറയുക ഉടയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒട്ടും കട്ട പാടില്ല നല്ല മാവ് പോലെ തന്നെ ആവണം അന്നേച്ച് ഒരു ഉരുള നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലിപ്പത്തിനുള്ള ഉരുള എടുക്കുക ആ സമയം തീച്ചിര കത്തിച്ചോട്ടെ സിമ്മേ വെക്കുക ഇച്ചിരി നെയ്യ് അങ്ങോട്ട് തടവിക്കും നമ്മുടെ കയ്യേലും ഇച്ചിരി ആ ഉള്ളിലോട്ട് അന്നേച്ച് ഈ രണ്ട് അതായത് മുട്ടയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ടും 
ഒരു പിടി മുട്ടയും ഒരു പിടിയല്ല ഒരു ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന കണക്കാന്നേ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെച്ചു എന്നിട്ട് ആണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ അതൊന്നും ടൂ ടീസ്പൂൺ കണക്കായിട്ടൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് അറിയാമേല നമ്മൾ ആ എടുക്കുന്ന ഉരുള പരത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്പേസിനകത്ത് നിറയണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആ പറ്റുന്ന പോലെ ആ വലിപ്പത്തിന് എടുക്കുക മാക്സിമം പരത്തിയേച്ച ഉള്ളിൽ ഈ കൂട്ട് വെച്ചേച്ച അങ്ങ് പരത്തി എടുത്തേച്ചാൽ മതി ഇനി എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉന്നക്കായ ഇങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടില്ലേ പലരും പല രീതിക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിലരാന്നെങ്കിൽ തേങ്ങായും പഞ്ചസാരയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ ചേർത്താ വെക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഇഷ്ടമാ ഇത് ഒരു വെറൈറ്റി അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും നോക്കി ഇങ്ങനെയാ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള തേങ്ങ എല്ലാം കൂടെ തിരുന്നതിലും ഭേദം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പോഷകമുണ്ട് ഏത്തയ്ക്ക നല്ലൊരു സാധനമാ മുട്ട നല്ലൊരു സാധനമാ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നല്ലൊരു സാധനമാ മുന്തിരിങ്ങ നല്ലൊരു സാധനമാ ഇതിനെല്ലാം പോഷക ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ ഒത്തിരി ഹൈ ഫ്ലെയിം വേണ്ട കുഞ്ഞു ഫ്ലെയിമേൽ നല്ല മുരിച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ നെയ്യിലൊക്കെ ഏത്തയ്ക്ക മുരിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ട് അത്രയും മുരുവ് മാത്രം മതിയേ ഇപ്പം ഇതൊരു ചെറിയ തീയലിട്ടേച്ച ഇത് ശകലം ശകലം ശകലമായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കണം മുരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടോടെ വേണം ഇത് ഏത് ആഹാരമാണെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ അതിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ ആയാലും ശരി ഹെവി ഡിഷായാലും ശരി എല്ലാം ചൂടോടെ വേണം കൊടുക്കാൻ അതാണ് ഏറ്റവും സ്വാദുണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉപ്പെടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ അവിടെ കുറേ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണ്ടല്ലേ അത് എന്നാത്തിനെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ട കബാബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ട വെച്ചിട്ട് ഒരു കബാബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതും നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടറാന്നു പക്ഷെ ഞാനിപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ ഉന്നക്കായി കാണിക്കുകയല്ല ലാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനെ ഞാൻ കാണിക്കത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള കബാബാന്നേ ഈ മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള കബാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആ സെയിം പാത്രം കഴുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാര്യം നേരെ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലേവർ വരുവാണെന്നെങ്കിലുണ്ടല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു മീനൊക്കെ വറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി നെയ്യൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തുള്ളി അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചേച്ച് രണ്ടുമൂന്ന് കറിവേപ്പില ഇട്ടേച്ച് മീൻ വറുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഫുഡിന് നമ്മളൊരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിക്കുവാന്നേൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാന്നു പക്ഷെ നെയ്യ് ഫാറ്റാണ് തേത്ത് ചെന്ന ചീത്തയാണ് പിന്നെ അത് മാത്രം പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം വറുത്തെടുക്കുന്ന ഒരു സാധനവും കൂടി അന്നേരം അതും കൂടെ എണ്ണയാന്ന് എല്ലാം കൂടെ ചെല്ലുമ്പം നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു പരുവാവും എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാദിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ആയിട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ മുട്ട കബാബിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്നാക്കിയാന്ന് വെച്ചാൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണം സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത് മല്ലിയില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ സാധാ മുട്ട വേണം ചിക്കൻ കീമ അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൺ കീമ പെപ്പർ അതായത് കുരുമുളക് ചതച്ചെടുത്തത് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ച് റൊട്ടി പൊടിച്ചതും കൂടെ സ്വാദിന് ഉപ്പ് ഇനി എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പാൻ അങ്ങോട്ട് കത്തി ചേച്ചി ഇത് ഓൾറെഡി നല്ല ചൂടായി കിടക്കുവാണേ അന്നേരം അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണയൊന്ന് ഇച്ചിരി ചൂടായേച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് സവാള ഇടുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്നാ ചെയ്യണം എന്നറിയാവോ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഈ സാധനവും കൂടെ നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഇറച്ചി എത്ര ഉണ്ടോ അത് കണക്കാക്കി ചേർത്തോണം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഒരു ഒന്നല്ല ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ഇട്ടോളൂ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ഫുൾ ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ വേണ്ടിയത് പച്ചമുളക് എരുവ് അനുസരിച്ച് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ
പുള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മൂത്തിട്ടില്ല ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വാടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ചെറുതായിട്ടല്ല നല്ലോണം ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇടാൻ പോകുന്നത് എന്നാന്നോ ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇടണം ഇതിനകത്ത് എരുവ് എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചമുളകിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും എരുവാണ് അതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് മസാല അതായത് നമ്മുടെ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഇത് പോയിട്ടാന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് ചതച്ച കുരുമുളകും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത് ആ പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കീമായാണ് നേരത്തെ ഉള്ളി മൂക്കാനായിട്ടാണെന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടത് ഇനി ഇറച്ചിയും കൂടെ ചേർന്ന് അന്നേരം ഒരിച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇടാൻ പോവാ ഇനി അരപ്പല ആ ചിക്കനേൽ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിറച്ച് മല്ലിയില ഇടുക കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി മസ്റ്റ് അല്ല ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വേവണം ആ വേവുന്ന സമയം ഞാനിപ്പോൾ ഈ മാറ്റി പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഉള്ള പാത്രങ്ങൾ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ എന്നാന്ന് ചെയ്തതെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ഇറച്ചി നല്ല വെന്ത് വറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം അന്നേച്ച് നിറയ മല്ലിയില ഇടുക എന്നിട്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് അങ്ങ് ഇടുക പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ധൃതി കൂട്ടാൻ നോക്കിയേല കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ തണുത്താൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് അത് ബോളാക്കി എടുക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പം തേണ്ടേ ഒട്ടും പിന്നെ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒട്ടും എന്നാ പറയുക ഈ ലംസ് ഉണ്ടാവുകയല്ലേ ആ കട്ട 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 സാധനങ്ങളൊന്നും പാടില്ല കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇരുന്ന് നമ്മൾ അത് വെച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ കൈവെള്ളയെ പരത്തി വെച്ച് വറക്കാൻ ഇടുമ്പോഴത്തേന് ആ ഭാഗം വെച്ച് അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പം അതിൻ്റെ ഭംഗിയെല്ലാം പോവും പിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും കൊള്ളുകയില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഞാൻ തരാം എന്നാന്നോ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അധികം താര ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് പകരം നിറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും ഇട്ട് ഒരു മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടി ചോദിച്ച് വെച്ച് ഇതേപോലെ കുഴച്ചു വെക്കണം ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കുന്ന മുട്ടയില്ലേ ആ മുട്ടേനെ നാലായിട്ട് മുറിക്കണം ഇനി ചിലർക്കാന്നെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ണി നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ല പിള്ളേരാന്നേലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ഉണ്ണി ചിലപ്പോൾ ചില പിള്ളേർക്കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എൻ്റെ മൂത്ത മോനൊന്നും ഉണ്ണി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്നാൽ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അവരറിയാതെ ഈ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഇതിനകത്തോട്ടിടണം ഒരു ഫ്ലേവർ ഡിഫറൻസും വരികയല്ല ആ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറ്റ് പോവുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അമ്മമാർ മാത്രം അറിയാനുള്ള ടിമ്പ പക്ഷെ പിള്ളേർക്ക് പറച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഒന്നേ വന്നു വെച്ചാൽ പറയും അമ്മ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ണി കിട്ടിയില്ലേ അതായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് വർത്താനം വരെ നമുക്ക് അന്നേലും ദേഷ്യം വരും അതിലും ഭേദം നമ്മൾ അമ്മമാർ ഇതിനെ കാര്യം പറ്റി ഒന്നും പറയരുത് ആ ഉണ്ണി എടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളം മാത്രം വെച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉരുട്ടിയാൽ മതിയേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇടുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പച്ച മുട്ടയും കൂടെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടെ തന്നെ മുട്ടയിലോട്ട് മുക്കിയേച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുക്കിയേച്ച് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുക ചെയ്യാം മുട്ടയ്ക്കകത്ത് പിന്നെ ഉപ്പൊന്നും ഇടണ്ട അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് വന്നോളും അച്ഛാ ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് ഉപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കകത്ത് നിറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കൂടെ ഉപ്പാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാടായി പോകും വേണ്ട സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ചേർക്കണ്ട ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മ
പരത്തിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു മുട്ട എടുത്തേച്ച് എൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ആ കട്ട കട്ട വരുവാന്നേല ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവേ ആ കട്ട ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നിടത്ത് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മുട്ടയിലൊന്ന് പതുക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒത്തിരി പ്രയാസമാണ് എന്ന് വെച്ച് സൈഡിലോട്ട് വെച്ച് ഇതേപോലെ എല്ലാ മുട്ടയും അതായത് ഒരു മുട്ടയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നാല് കട്ട്ലെറ്റ് ഇതേമൻ കബാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മയോണൈസിൻ്റെ സോസോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെച്ചപ്പോൾ ചെയ്യാം സാലഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒട്ടും ചേര് ചെയ്യല്ല ഇത് സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഡിഷാണ് ഇത് ബേസിക്കലി കുറച്ച് സ്പൈസി ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മയോണൈസ് ചൂടോടെ ഒരു ചായയും കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ആ മനസ്സിലായാലോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഓട്ടും നേരമില്ല ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇത് കുഴച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും മുട്ടയൊന്ന് ഉരുട്ടി തീരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരും നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറക്കുള്ള സക്കല സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് തന്നെയാണേ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലല്ലോ ഇത് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ആ എഗ് കബാബ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇതേമാതിരി കട്ട്ലീറ്റ് പോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് കേട്ടോ ഇത് അതാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്ര പോയാലും അതിൻ്റെ ആ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആ ഇറച്ചിയൊക്കെ കുഴച്ചു വെച്ചേരുന്നില്ലേ അത് ബാക്കി വരും ആ ബാക്കി വരുന്നത് വെറുതെ നമ്മളിനി അടുത്ത മുട്ട പുഴുങ്ങാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് അതിന് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് തന്നെ മീറ്റ് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാൻ നോക്കുവേ അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുട്ടയിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോട്ടിപ്പൊടിയോ ഒന്നും മുക്കിയെടുക്കേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ ഷാലോ ഫ്രൈ ആയിട്ടും ആക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കും അതല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കും ഇപ്പം ഞാൻ എന്നാ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഈ ഒരു കബാബ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ഒത്തിരി എണ്ണ ബാക്കി കാണുമല്ലോ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് ഞാൻ വറുത്ത് കോരിയാ എടുത്ത ഇതിനെല്ലാം കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് മയോണൈസ് തന്നെയാണെന്നു അതല്ല മയോണൈസ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് കെച്ചപ്പ് കഴിക്കാം എന്നാണ് ഇനി പിന്നെ സാലഡ്സ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഉന്നക്കായ ആന്നു ഉന്നക്കായ്ക്ക് ഉള്ള ചെയ്തേക്കുന്ന ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മേളിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്നാ തന്നെ എന്നറിയാവോ സപ്പോസ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഏത്തയ്ക്കായ്ക്ക് മധുരം ഇല്ലാന്ന് വെച്ചു അന്നേരം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേന് അതിന് ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവുകയില്ല മധുരവും എരുവും അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനാന്നു അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ്ക്കകത്ത് എരുവായിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും മുട്ടയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഇച്ചിരി ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ്സോടു കൂടി കഴിക്കുവാന്നേൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നോമ്പ് തുറക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നാളെ അന്നേലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചിലർ കാണും അറിയാമേലാത്തവർക്ക് അവർക്കുള്ള സ്റ്റാർട്ടേഴ്സാണ് കേട്ടോ